本节目由唯品会冠名播出，唯品会都是好牌子，天天有三折。能不要一直抱着吗？哎呦哎呦！你给我撒呀，狗粮！好像以为我们不会是的。哎呦！又<笑>来了，真就好久没联系。我怎么觉得做的这个有点尴尬呢？下面有点冷，袜子也不穿，这袜子穿哪样不？我没穿袜子也不冷。每次不都是你说了算？人家橘子都让媳妇剥的。怎么办？好紧张啊！哦你觉得我做的好吗？我爸说了这两句话，我现在一想就哭。嗯周末闺蜜聚会，想穿的显白又显瘦，我这套少女装最适合啦！上唯品会搜“婆婆妈妈”买我的同款哦，唯品会都是好牌子，天天有三折。学思维，学英语，二到八岁上斑马。本节目由孩子超爱学的斑马 AI 课赞助播出。本节目由高纯更入味，为中国菜提味的雪天妍赞助播出。婆媳变美小心机就用新氧 A P P。本节目由上传医美体验返现金的新氧赞助播出。加入芒果 T V 会员，每周四十八点会员抢先看正片，每周六中午十二点会员尊享 Plus 版。来做个早餐吧。好早。好早。啊，早早早早。你们两个分工合作，一个煎蛋啊，一个吐司啊。好，好啊。我煎蛋的，几分熟？你会控制几分熟？啊，不会啊。我要嫩蛋。我半半熟就好。半熟。哎，好。看你的功夫哦。哇！蛋黄都打破了。啊。还问我几分熟嘞？<笑>这是我要吃的，这是我的荷包蛋，啊，这是最嫩的，这是最嫩的，来拿到餐桌去了。你要坐这边哦，对啊，坐这边吧。为什么一定要我坐你旁边？你看我跟你很贴近吗？是因为机器全部都在这边。你要我明讲吗？因为全部你这样是背背坐挡住这个镜头。干嘛这样子？人家很害羞，好不好？妈妈的那个姐妹，就是有没有什么特别喜欢的东西呀、啊？什么吃什么？特别喜欢的。稍微他们人怎样？哦，很辣，很辣，辣,辣我十几倍。真的假的？真的真的真的。能唱歌，能跳舞。那我跟小智去买菜，阿、嗯、姨、啊、来接阿姨，等阿姨、嗯哦。好，那我有没有要注意的？你要不要换一下？换什么？不好吧？你穿这个短裤不好吧？不好。你看我今天就特别挑挑一件啊，比较正式一点的。啊，我没有带正式的衣服。你没有带啊、哦？那你再看看，再不行就穿大衣。<笑>我妈想准备什么菜？嗯，那你会做什么菜？荷包蛋。火腿蛋炒蛋，<笑>蛋炒火腿蛋啊，蛋炒火腿蛋。啊，总不能请阿姨他们吃这个啊？上次录那个爸爸去哪不是会煮菜了吗？我是看起来是可以啊，但是实际上吃起来是也还不错了。要去买一条活鱼回来。会煮鱼哦。我们会杀鱼啊。不,啊、不用你杀啦，看起来这样比较专业啊。妈妈，你还是跟去去跟他跟老板说，给他杀，给他杀这样子。好，我们去买好，赶快去买。嗯、好。这样是我们应该算第一次买菜吧？对呀、啊，你都那么忙。<笑>
你在台湾很少去菜市场买菜吧？没有，怎么根本不敢去哈？怎么去？去了应该办被包围起来。<笑>刚好你们来，不然我就太忙了。对啊，那么多阿姨要来。小时候我会去买东西吗？你不敢。我不敢哦。对啊，有一次我切酱油，拿钱叫你去楼下买一下，你也不敢。那你那个时候下课回来，书包放着，一定要出去。出去干什么？那你一有空到肯定去，都是做什么？你平常没拍戏都几点起床？差不多十点吧，十一点以前睡是最好。这里就是宜兰的，哦、oh. ，过那个南洋桥。菜市场人很多啊，买菜去喽，好复古的菜篮。要买色的蒜苗。好啊。哦，几把的后，几把的后哟，后，我们一百，我身上没有钱，好吧，我身上没带钱，我没带钱，拿一千，拿一千，带一千，带一千就好了，拿十块，好，哦，老板丹田很好哎，那个丹田好像在唱歌，对啊，这样夸奖有没有便宜十块？哎，少女少女，真的吗？我看这老板真的人太好了。你好，你好，他说哪一条捡起来比较漂亮？这条，好、哦，这一条。来，你下次要带钱，带妈妈来买菜，竟然没带。他<笑>、哦、是卖什么？有海贴啦。第四送，哦，来第五送，哦，来第六送，哦，来第七送。捡起来啊！再送一个吧，再送一个啊。对呀、啊。我帅不帅？帅，好，帅就帅。那我这样帅不帅？啊，帅。真的还假的？对了。哎、欸，林志玲呢？林，哎、欸，林志玲。林志玲。林志玲呢？对。你都想林志玲哦？哦、oh, ，OK <笑>。看还有什么？大咸蛋皮蛋。宜兰的温泉蛋啦。哦、oh, ，你吃啊，你吃。哎，你再几天还来啊？那我帮你叠这个。有这么一个机会跟儿子去逛菜市场，是我从来没有想过的事情。哇，放不下，我拿这个。放上来啊！对我来讲，这是最难忘的。而且还开车载妈妈，对啊，好像从来没有过，不晓得他们怎么样。妈妈说要穿长裤，长裤，然后正式。OK， 妈妈说她的朋友蛮辣的，应该这样子会比较好。OK， 快十一点，因阿姨应该会来。嗯，不知道阿姨的个性怎么样。妈妈说要仪式感。妈妈说阿姨十一点来。妈妈说要准备一些蔬果。怎么办？好紧张啊！不要洗干净，不要洗干净。妈妈说姐妹团有十个人。这个人其实蛮多的，还有什么呢？给妈妈刷摆盘子，差点忘记。慢慢摆，慢慢摆。最重要要洗手。再跟阿姨说，姐进门前先洗手，会不会不礼貌？那我应该怎么跟阿姨说？不好意思，呃，进来的时候要可能要请你们先洗手。不好意思，进来请先洗手，那会不会不礼貌？好了，哎呀，哎呀，哎呀，你好，好漂亮，谢谢。
妈妈去买菜，妈跟儿子买菜。哦，对啊，你一个人在啊？哦，对对，我自己在家里。对啊，哎妈，哎阿姨，嗯。你们叫什么名字？明珠阿姨，明明珠阿姨，明珠阿姨，明珠阿姨，嗯，雅珍阿姨，雅珍阿姨，雅珍。有人来，有有人来。阿姨好，阿姨啊，阿姨好，你好。瘦啊？对啊，对啊。最近没有啦，就人家最佳 model 哎，你没有啦。这是你接的吗？这是你接的吗？这你接的吗？你嘴巴这么小，真的真的。好，那那我就切小一点。谢谢。阿姨还会打扮哦，有人来了。又好朋友来了，来帮我们拍照这么美的。我都已经先走忙了。不会不会不会不会，阿姨要喝什么？可以帮我帮我们倒杯咖啡。好啊好啊，阿姨想要喝茶，喝茶。我也要红酒。好，谢谢。我要咖啡。咖啡。不加奶，对，不加奶，我是丸子姐姐。丸子姐姐好，好，你要喝茶。我们家都有花草茶。我没有很会泡茶，但是昨天看妈妈泡了一下，对，我试试看。上等茶叶。哎、那阿姨要浓一点，淡一点。怎么跟媳妇相处？而且我觉得他做的很开心。他每次朋友来他是什么都弄，都弄得好好的。对，怎么下酒菜？我动作超快，我跟你讲，他不相信。我跟你讲哦，我上个礼拜到台中去，我就买一个榴莲，这么好吃，我就一直吃吃到我回来就想了想了好几天，我心里在想而已哦。我媳妇就买一个榴莲帮我放冰箱，妈妈我又帮你买榴莲。阿、哎、姨，你是我肚子里面的虫虫啊！你怎么知道我在想榴莲？你看，不用讲就有榴莲可以吃了。他不会剥橘子，他说他们家橘子都他媳妇剥的。那、啊、那你给我剥。阿<笑>姨、啊、家的媳妇都很优秀，哎、欸，很乖，没有，就是很乖，很乖很，对啊，就是而且家里又弄得很好。坐下来陪我们喝一杯吧。好啊，好啊。阿姨，你坐下来，我们敬你。谢谢你，当然这么好哦。不会，不会，不会，不会。母亲节快乐！母亲节快乐！谢阿姨，母亲节快乐。三个儿子啊。三个儿子。所以你以后也是三个媳妇。对对对。讲一下话。哎，妈妈打电话来，我去接接一下。喂。哎，妈，哎，嗯，你在休息啊、哦？嗯，妈，母亲节快乐。哎，对啊，你也是、啊，没有陪在你身边。啊、嗯，哎、嗯，妈、啊、妈，你觉得我做的还 OK 吗？嗯、做女做你的女人，你觉得？<笑>你是天送来的礼物哎，你知道，到今天我只有感恩的心哎。你知道你你在妈妈心中的分量了吧？嗯啊，你觉得我做的好吗？当然啦、啊。嗯，傻瓜，你为什么会这样想？嗯，你要有信心。你到今天为止，你是个好太太。嗯，好妈妈。嗯，好女儿，不要担心什么。嗯 ，OK。还算合格的女人吧，就对了，不要这样乱想。嗯，好，对了，好，好 ，OK，Love you， 嗯，爱你，好好，拜。因为可能那天就是比较忙碌，可能姐妹团有很多我需要招呼的部分，然后突然之间妈妈电话来了，我觉得做女儿的心态就是会觉得说母亲节其实应该是要陪在妈妈身身边的嘛，会觉得有一点内疚，就突然就溃体了。那女儿嫁出去要给人家夸奖，真的，不然人家。洛你怎么眼睛红红了呢？没有睡好吗？没有，是泪眼汪汪，属于水水汪汪的眼大眼的。泪眼，我是属于泪眼水汪汪型的眼睛。<笑>
，请妈妈打电话来，再想念妈妈，对，是不是？有一点，谢谢。对，那<笑>天要趁这个时候赶快去看妈妈。二喜今天原来想要陪妈妈回家过节，<笑>不好意思、啊，我都说了一些阿姨来，阿姨，这样这些阿姨太怎么了？我们欺负你啊？没有，想妈妈而已。<笑>母亲节没有陪她，有点想觉得，有点内疚。我喝酒很容易很爱笑，或是很爱哭。来来来来，再多喝一点。我们也祝你母亲节快乐。谢谢。来，是妈妈又打来了。没有，是志颖打电话。哦，志颖打来了。哦，在车上。哎，你们到啦！我们在你们家。哎，到了。阿姨们好。阿姨们，我们是宝贝，你要跟你见面一定要。没有啦，你不赶快回来救老婆。独立寒秋，湘江北去，菊枝周头。望万山红遍，成林尽染，漫江碧透，百舸争流。太好了，英姬长空，鱼翔潜体，万类霜天，竞之游。太好，就给这个感觉，太好太好了。妈呀，这沈阳不错吗？还行，你是现在是一号演员了。<笑>啊，对。你怎么样，在那边？我在这边挺好，都不错。我把那个电话费已经交了，通过网上啊。大姐，怎么样啊？一切顺利不？我挺好。你在那边怎么样啊？这个是我的小妹妹，跟洛杉矶给我打来的。看看昨天到今天的减肥成果怎么样？太好了，太好了，减了四斤，太成功了。继续，今天又是愉快的一天。我妈妈瘦了。<笑>来来来来来，我的腿跟不上啊！不用，你不要跳腿啊，你很会跳手啊。一，嗯。对对，你这眼睛跟着这个手走哦，眼睛跟着手走。对呀、啊，你开始教，你手过去，你眼睛没过去不行啊。哦，哦有道理，有道理。然后妈这样，嗯，这样破浪，破浪。哎呦，我妈跳的可好了，就是，说就是四个动作，所以四个钟头。这个动作还能学四个钟头，太夸张了啊！给我跳一个，来。就学会了，对呀、啊，我的跳舞一点就通啊！你也破坏我的自尊心。<笑>妈走，吃东西吧。明天早上都是鸡胸肉配蔬菜。卡拉，我的来了。鱼儿，淀粉，淀粉。<笑>你说怎么办？我这你要看我得吃多少。馄饨吃三个，粥喝一半。仓库了，五个行不？<笑>五个，这才这一共才几个小馄饨？一二三四五，五个还剩三个浪费了，我干脆把那仨也都吃了吧。你别吃，那都是皮。虽然要减肥，但是我还觉得应该再该吃还得吃，保持身体的正能量，适量就好，不是不吃不行。我妈每天早上就是给所有人打电话。啊，妈走。哎，你好。他过来，你好，你这真小，你这也太官方了，你这。妈先吃东西吧，好，一会儿再聊。哎，好。哎，再见，再见。你吃饱了吗？没有，我把点粥喝了，好吧。好。我去换袜子，绑头发，穿运动服。嗯。OK 了，我们先去健身房。走。呀，这么好的健身房啊！哎呦，不错哟。哟，哟，不错哟，好过瘾啊
老长时间不健身能行不？妈，别别开玩笑了，我天天练。哦，那行。厉害！哎呦。太厉害了啊！这腰简直没谁了，完美身材，魔鬼身材，太不简单了。他的身材现在保持的挺好了。妈，我五十岁了，好不好？所以耗子倒需要马上保持。爽。妈，你看我。哎呀。完<笑>了，全是肉。没有肌肉。哎，划船机在哪？我先陪我妈吧，我怕她太无聊。轻轻的，重不重？不重，不重，行。因为我这个手还是比较有劲，因为我从小的时候在合唱团是指挥的，所以一直得跟我老师练，知道不？指挥就能有劲儿运动，哪有这种事的？你们练去吧，我就搁这慢慢，我自己先整，看能整几个，整几个。这一会儿这胳膊就酸了，我自己再搓一搓胳膊。不行，我不适合做上健身房。其实我适合跳舞，就适合这个。以后就得这样做了，没有别的办法了。但是给人感觉我好像只能坐轮椅。<笑><笑>走，陪我去打拳吗？走，好，我还没上过这个八角场哎，第一次。妈妈，哎，这叫平板支撑啊，你这能挺多长时间？我也不知道，我给你查数。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、五七、五八、五九、六十，我喘不上气了。六一、六二、六三、六四、六五、六六、六七、六八、六九、七十、七三、七四、八一。八二八三八七八八八九九十九七九八九九一百大关，一百零一一百零二啊，三四五六七八九十十一十二，哎呦，一百一十二了，两分钟，两分钟不厉害，我都喊累了，你算一算。已经都有点缺氧了那种感觉，你念的都缺氧，对呀。你们两个可以 PK 一下。好，这一届的卫冕冠军即将产生，由伊能静和秦昊两个人互相 PK。太长了，你就开始，你就说，开始，你说那么长。冲起来啊！你说当开始，那我马上当了啊！当！哎呀，姐，你这才是英雄啊！啊，一等一，这认输了，一等冠军。哎，怎么变成后面变摔跤了？<笑>哎呦天哪！我带妈出去一下好了，不然她太无聊了。妈，我陪你去散散步去。好，走吧。那边谢谢，走了。好，拜拜。好，拜拜。哎呀，这脚多舒服！哎，别说，长沙还是挺美的。长沙美啊，我喜欢。小碎步。
你这跳舞啊！<笑>坐一下，我累了吗？啊、好了，妈，你刚刚说你觉得他变了很多啊？对啊，妈，我问你一个问题，外面老说他不爱我，对吧？你觉得呢？我觉得秦昊对你是真的喜欢，是吧？嗯，我能当妈妈能感觉出来。你看，人家老说我在，我在我比较爱他。我跟你讲，我觉得大家都错了。我有时候真的觉得耗子比较爱我。我又有一次特别感动，妈，你都不知道，我们就在聊我们喜欢的故事，然后我讲了一个故事给他听，他突然就就很认真哦，那是我最感动的一次。我每次跟他吵架，我想到那一幕，我都不会再气下去。就他突然跟我说：“老婆，你如果想当导演，你真的那么喜欢，我以后挣的钱你就拿去拍戏。你想找章子怡，你想找高圆圆，只要我们班上我能给你找的，我全给你找来，我去一个一个给他们敲门。”我给你当制片人，我给你找摄影，我全部给你备好。你呢就在那享福，指着他们说：“你就这来拍，来 action， 哎，会不会演戏？就就你知道吗？你说了这么多，他多爱你啊！我这一看呢，所以他吃力不讨好嘛。他那个个性就是嘴笨。我有时候觉得，如果他可以，不要那么内敛，在感情上，我其实我自己我有跟他讲过，我不欣赏那种在外面对别人都很好，回家的时候。就有那种嗯嗯嗯，可大部分男人都是这样的。<笑>你这一下打击面太宽了吧？是的。但他的说法就是，因为你们是我最亲的人，所以我最放松。对，我说错了，因为我们是你最亲的人，你应该把快乐留给我们。你懂我的，我懂你,你懂我的心，因为我们两个都很喜欢听好话，所以有的时候你还是蛮想被赞美的。你看，昨天我跟他讲，我说你还是偶尔要。适当的赞美我。不是我想听赞美，任何人，这我觉得是人的本能。你要跟他讲，妈，你要跟他讲，<笑>你跟他说一下，你说偶尔，给你老婆嘴巴甜一点。啊，好，我一定要这么说。那如果他口是心非怎么办？也没关系，我爱听，因为他不会，<笑>妈，他不会，因为他爱我啊。你穿的漂亮，做一切东西，其实你都是希望他快乐嘛。那当然，他快乐的时候，你会希望他。告诉你他是快乐的，你你也比较知道，哎，那我下一次是不是这么做他也开心？你们在哪儿呢？你跟我妈在哪儿呢？我现在练完了，回家了啊。那我在家等你们。哎呀，练的怎么样？挺好的，练完了没？这不是一次的事，你每天都得练。我一会儿我再走一走，看看我这分量多少掉。我回来还重了。怎么还重了呢？我也不知道。肌肉比脂肪重，是吗？哪能练完就长肌肉啊？你充血啊，老公，你懂的呀。充血也不是肌肉、啊。我一定也比刚刚重。你试一下。嗯，老公，我都一百零六了，你看。是不是？我昨天一百零二。对不对？练完以后怎么会比不练还重呢？充血啊，还有这关系吗？应该是吧，我不担心练完重。我的成果还是不错的，就长了四两。那我出去吃饭吧，别坐了。这不前无尽期了，吃外面的外食。带妈去走走，都来长沙了，妈也快要回沈阳了。好吧，好。妈，哎，你快来看，我买的新衣服来喽。哎呦。怎么样？太漂亮了，太好了。嗯，你选的是唯品会的。对啊，前两天我还上网看了呢。是吧？款式可多了，价格还便宜呢。对啊，如果不想出门逛街的时候，太好了，就可以上这个唯品会，而且啊，牌子还多，风格也多。太好了，刚那比较成熟一点。对，开会啊什么可以穿。这个呢，就跟闺蜜出去喝茶的时候可以穿。啊、我觉得你特别喜欢蕾丝这些东西。是。穿你身上特别显得贵气，好，真不错，嗯，不错不错。你看一折起，可以退货，百分之百品质保证，全国配送。好，好了，妈，那你待会儿也去选一两件呗。好啊，一定要去选呢。好吧，好，走。怎么了？去吃好吃的了。我要不当演员，我真的不行。你能接受自己这样肥头大耳吗？我能接受。啊？那我就不会嫁给你了。我绝对不会嫁给一个胖子。这个还要看人的内在，不能看外表。就是这个，小吉士，这种你喜欢的，很有味道的。这要爸来了也会很喜欢。对啊，对啊。啊，这个地方啊，哦，好可爱哦。来到长沙
怎样吃的了？哇，我要吃那个糖油粑粑。这就这个糖油粑粑，一个小份的，只能吃一口。好，可以。臭豆腐，来一个吧。行，来一个臭豆腐，小小份儿，小份儿的。哎，我要红糖桂花，怎么那么好吃啊？我的天哪，完蛋了！减肥呢，减肥呢，大家都别冲动啊。瓜凉粉、鸡爪、包菜、第一丸子。老公，你看，别买了，拿不动了，没什么，没得拿了，够了。紫苏桃子一份，小份。豆腐，豆腐可以吃。别买了，别买了，够了。这一定要去，因为这个是他们最红的店。好，看一看。不减肥了你？九娘蛋不胖的。不甜吗？甜。你在车上教育我那么半天，你要以身作则啊。好，<笑>我每个尝一口。你们俩靠近一点好吗？下一个。OK， 妈，我跟他好久没合照了，真的，可能有一两年啊，永远接，都有意义啊。想着夸你媳妇儿啊？怎么夸呀、啊？夸什么呀？一会儿找机会我给你提词儿。嗯，我不，我困。<笑>宝贝，哎，你评价一下我。嗯，就是我老公，他是宇宙最最最无敌帅的。说的心里话了，在我心中就是啊，心里话呀，在我心中，老公是全球最帅的，宇宙最帅的，宇宙最帅的。你是说我的黑马王子？你是啥？我是白雪公主，没错。所以我们的儿子脸白，身上黑。<笑>把儿子带过来玩一玩嘛。好。丹尼尔，我来叫，我来抱吧。哎呀，有勤快的老公真好。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，来，宝宝，爸爸。哎，哎，爸爸。爸爸爸爸爸爸爸爸，来宝贝，你拍一，我拍一，长大我要去学一，你拍二，我拍二，我的妈妈有点爱，你拍三，我拍四，我们都爱袁姗姗。宝贝，让爸爸拍照来，你们俩拍帅照儿子，你一岁照片，你看，咦，好棒，好可爱哟，不够艺术感觉。他不穿。等一下啊，把裤子脱了，我们我们拍可爱照片好不好，宝贝？来，好可爱。哇，小嘟嘟好可爱哟。啊，妈妈抱抱，妈妈抱抱我，妈妈给你拍。来，宝，刚才哭什么？再干点来吧，啊？他刚才穿你不就这衣服吗？给你换了个。没有，我不老给他。你这衣服脱了干嘛？不冷吗？拍照给他，拍照不穿衣服。热还行，热这什么天了还热？那、嗯、就有一点心疼宝宝，为了拍一张照片就是好看，就是这样收拾。哎呦，就怕冻凉了，搞感冒了或者生病了。那我来拍。好，趴着拍，好不好？要不把袜子脱了吧，感觉这袜子有点脏。袜、啊、脱不冷吗？这地下那么凉。袜子穿了，给袜子穿了还不暖和一点吗？来。还好吧，今天挺热的，我我没穿袜子也不冷。今天那么冷还凉，嗯，还热。没事的，我们把袜子脱了以后穿上啊，不穿袜子好看。你就为了好看。
这太娘了呗。这这做一下没事吧？我先给袜子穿上，袜子感觉不太搭。要不然他他踩到桌子上不娘吗？不穿啊！啊，马上躺着，马上拍完。他们因为这个事也是摩擦过，所以这个东西我不好去帮他们，在中间定个结论吧。搞快一点，拍不着。你这个椅子往后去去啊，半等不都可以吗？椅子往后去去。等他躺着一时，你再不拍，他不冷吗？搁这上面，来，来好，好来看妈妈，看妈妈，那就这样拍吧。好，那你往前来，往那边来一点。宝贝，过来，过来，过来。我就觉得有点凉。冷吗？挺热的呀。这个颜色跟这差不多啊，啊、哦，比较搭。<笑>这个颜色搭呀，差不多呀，分不清是那个。起码不能顶级，颜色<笑>颜色差不多。你看奶奶多爱你啊，丹妮啊，啊，就怕你冻着，是不是啊？哎哎哎哎哎！超、哎、啊，快点拍吧，奶奶心疼了。那在哪拍呀、啊？放垃圾桶里面拍。<笑>给你放垃圾桶。<笑>我看可以，怎么怎么想得出来？你看，我把垃圾收走，宝宝就卡在这里面，这样怎么样？你觉得？那你想试一下？宝宝笑的。宝宝是感觉挺乐意的。拿点。哎妈，这样行不行、啊？放抽屉里面拍。你怎么能想得出来？你拿个袋子嘛，找个袋子。哎，给来宝塞到这里面。哎，可以。然后旁边放一个那个面包。可以，可以吧？这可以吧？你看妈，你抱过来。嗯、啊，宝贝。哦，宝宝乖，乖宝宝。哦，来，妈妈带你去拍照。哎，咦、哎、咦、哎，坐着坐着坐着坐着，快拍快拍，快拍快拍快拍快拍。等一会儿等一会儿。妈，这个看不见。妈。可能我们比较年轻，然后随意一些，但是妈妈呢比较谨慎，她想的事情就比较周到，她不像我们，就是不不想后果就直接来吧，就那种。妈，你坐在这儿吃啊，别站在那吃。我在这坐着都坐不住了，我只能站着。你在那站着的话，我比较随意，你知道吗？在哪吃就行。你站在那，我在这儿就这样喝咖啡，别人怎么说呀？不要客气，坐吧。某某女星虐待婆婆。对呀、啊。婆婆每天不敢在餐桌吃饭。对。那是你自己想的吧？怎么可能呢？小麦怎么了？妈妈把真实的生活演出来怎么了？还原真实的生活不行吗？<笑>好吧，那你别黑我吧。这么多年，妈妈什么时候上过桌子吃过饭？<笑>那你过来坐呀！我妈哪敢坐？你过来坐呀！妈妈敢出去吗？妈，你过来呀！妈妈敢过去吗？妈妈吃。妈妈，请问有没有？妈，你追他！行了行了。妈妈刚才差点打我了，我好怕怕。妈妈，你烦死了。那看看照片吧，妈，过来。好，刚才我们拍的照片。你以为你是米奇厨厨师？你好，小姐，你点的早餐到了。哇哦，这个手抓饭。<笑>我也准备说手抓饭的。嗯。来，给你放。来 ，give me five。真的，不同。give me five。什么意思啊？就是说我们现在已经达到默契了。give me five。就是这样。对。记账。来 ，give me five。换一只手，你这是手这样。我也跟他记账。来，来妈，我们俩记账。哎，好。give me five。来 ，give me five。耶。好。看照片吧。可爱吗？拍照不能，一定要把人这个同这个不能拍
，不会搞懂。我妈说拍照一定要把人都穿在照片里，比如说、啊、我我们两个在照片里面，嗯、有一个人头有半截或者只有有一点头发没了都不行，对，这就是不行，这张也不行。都没有完全照出来，<笑>他照相技术不行，有点失败。来跟这眼睛的闭子，这个这个，这个谢谢谢谢。胖、哎、胖说这个照眼睛闭着的，这个这个啊，嗯、这个这个这个、嗯，往、嗯、裤子上。你这勾，裤子上也勾的到处都是，快快快快，功课快弄吧。妈每天特别着急，我发现。怎么搞的哈？快快点给个照哈。老家话啊，怎么搞的哈？就是怎么回事？搞，我快了个个照哈，就能不能快一点？黑白照片，你知道什么意思吗？妈妈不喜欢黑白照片，你教我教大家说一下，黑白照片。黑白照片。妈，你说一下黑白不吉利，因为黑白不吉利，黑白不吉利。你是不是在购物的时候，哇，这黑色好好看？我就会想到妈妈说，喝不喝死，喝不不吉利，喝不不吉利，喝不不吉利。哎呀，别说了，别说了。嗯，妈妈不好意思。你就觉得这孩子长得像我多呢，还是长得像麦多？两个都像。说实话嘛，说实在话，像朝像的多一点，一模一样。<笑>哈哈，头发还给他剪成了，你跟你一模一样。那为什么丹尼尔不像我呀？丹尼尔男孩，很可能不是儿子像妈妈吗？应该啊，他就像你，生个女孩像你。妈一直让我生二胎，也不是一直让你，就是强迫吧。<笑>有这个愿望。我看现在很多那个生二胎，也有那个开放说跟妈妈姓，姓麦呗。对，可以啊。故意啊，故意的啊，还有故意的。那<笑>、哎、跟我觉得跟妈妈姓无所谓啊，第二个孩子跟妈妈姓没事。但妈妈肯定很不同意。嗯，现在不说，还没生孩子嘞，现在说这干嘛嘞？但你要先讨论好，不然他们对呀、啊，万一生了呢？你想要孩子就必须答应他这个条件，这是交易。嗯、我给你生二胎，生孩子交易没问题，但必须要跟我姓。行不行？哪像了？<笑>不是，那同那不他不生了，他说不要不生了。那我也没办法，那那是你们的事。也可以对吧？哎，你的名字也不是姓妈妈吗？妈妈也不是给你取了个名字吗？嗯、取了一个名字、哦。对呀、啊，户口上跟爸爸姓呀、啊，你可以取个小名跟妈妈姓呀、啊，这不完全完美吗？要大名，我的小名跟妈妈姓，很完美，这样也可以，这样我就就感觉这样很好。你决定，你们俩这样可以，这样太完美了。哎，小麦真不错，提出这个建议，太好了，<笑>是吗？还是媳妇理解，还是媳妇理解。<笑>我不花可说，<笑>妈妈，你说什么就是。Give me five， 就是我们现在已经达到的默契。Give me five，Give me five，Give me five。Give me five。这个我我考虑好给你 Give me five。是你自己说的。我啥都没说，你想说的？你自己说完，然后帮我回。早<笑>辞<笑>。吓死我了！怎么了？你在干嘛？我在插花。你在插花？天哪！天哪！插花很奇怪吗？不像我这种猛男会做的事情，是吗？对。我今我现在去你家。你现在来我家？对。家航，家航，哎哎，江潮啊，要不要接你们呢？喂喂喂。是。卡掉了吗？收拾收拾吧。我不知道。挂了。好像是卡掉了吧。我给他发个语音吧。哎，你好，哎，你好，你是一个美女好
Hello Hello Hello， 大家好。<笑>给你致歉，对对对对对，给你带了个你做的啊，我你还会做，刚烤出来的，那家里还会做烘焙了啊？你我之前不是老发朋友圈的吗？没看过你的朋友圈，你们俩是从第一秒钟就就把人物关系定下来是吧？我们就是塑料姐妹花，我跟生特别熟，你知道吧？我知道。毕竟是一幕初吻给我的女人。对。啊，你不知道这个事儿吧？你不知道啊？第一次拍吻戏跟女生拍的。Oh my god！ 我要再演下去，我要再演下去。不管你曾经吻过谁，现在只有我来吻着你。可以可以可以可以可以。可以。哎、嗯，可以。真的，这只狗粮我先干了。<笑>应该我说这话你会笑笑到笑到不行吧？<笑>我会吐。<笑>哎，家豪不是很很会撒娇的吗？我记得。你把刚才他说的那话再说一遍。不管你看着我，看着我眼睛，<笑>四目相对，看一眼，看一眼，看一眼，来，带电的啊。不管你曾经吻过谁，<笑>感觉被威胁。以后只有我能吻你。好恶心啊！<笑>不是这一挂的，不是这一挂。好恶心！就喜欢这种霸道、霸道一点的吧。我不行，我自己就因为你太太女强人，<笑>不是女强人。我喜欢霸道一点的。<笑><笑>我知道，我知道。比如说那天我去看话剧嘛，你的话剧我们俩去看了嘛？啊，对对对对对。李佳航真的是。一直在哭，特别棒，就是一个真的是一个特别好的老公。你去看我的话剧啊，说李佳恒真的是很棒。<笑>怎么说他也是艺人是明星嘛，他上台就不打扮，比较邋遢，然后。<笑>感觉又被吐槽了。新新艺人了，新新艺人了。然后下面一直把你招招应来的客人来的朋友一直在招他，真的是。老公你辛苦了。感觉他还注意到，他说上去，然后嘉航想亲你，你把他推开了。<笑>有一段是这样的，嘉航准备上去，准备想亲他，然后李胜就，<笑><笑>你知道，我那天也是这么想，我也想上演一一一出霸道总裁的好戏，你知道。但是我后来我就想，我说观众我也没化妆，离那么远看不清我是谁，会会不会以为说买一张六百块钱的票就能亲女演员？<笑>然后我自己我就收回来了。我说，千万不能让大家产生这种误会，知道吗？那、啊、话剧真的挺好看的。之前其实我、啊，对不起，我多动症，我多动症。不要一直抱着吗？现在是、啊，他真的是多动症。我感觉像你把你家大儿子带出来。我、哦、尴尬的表情。对不起，我不是。哎呀，有点无聊，这样好不好？啊、<笑>一会儿撒一下狗粮，一会儿撒一下狗粮。好像以为我们不会是的，<笑>哎呦<笑>，天哪<笑>！胃口，胃口，胃口，胃口，胃口，老公，胃口，啊，胃口，老公，胃口，啊，胃口，好好。我去看宝宝去了，你们在这里。每对情侣吧，都有过这样的状态。可能我跟生儿孩子相对大一点，然后认识也比较早一些。但是我们曾经其实其实也表现的其实是那么那么那么那么那么这样，别人也经常吐槽过我们。就他们的出现，让我觉得我们应该去往那个方向再找一找。因为我我我真的很怕那种每天情感太浓烈，那我是一个很容易尴尬的人，每天甜，那不得腻死呀。感觉在内涵别人<笑>。我跟你讲，我前才发现啊，我我前两天就是情绪特别难以出去，我也觉得我有点抑郁倾向。之前真的，你有有有，你肯你肯定会有，产后一定会有的，都会有。我没抑郁，他抑郁了。我抑郁，不是男性产后抑郁，其实不能说高发吧，还是不少的。男性产后抑郁。那你你这你产后抑郁了？我当时我也有一些，但是不严重，就是主要是那个心理落差，嗯，就是突然的生活方式，突然生活方式的一个变化、嗯。我的感受是这样，妈妈产后所有的人都围着你们在转，突
突然，就是不会有人去关心你老公在干嘛。可能这个时候，就当然只是一些小失落，但是就是这种情绪的积压，一慢慢长了之后，就多多少少就会变成一种心理的郁结。但是他又不能讲。因为你可能讲出来，别人会觉得你怎么这么不懂事儿啊？所以他那时候也是真的，整个人的状态很荡。那你们有打算生二胎吗？真的想生吗？<笑>不是，我想生，他想生。我想要个女儿。我跟盛感觉，其实孩子对父母来说一个就够，但是他有兄弟姐妹，可能对他成长会更好。要二胎这个事儿，说实话，有很现实的有有时候一个问题，就是母亲的有些作用，就真的父亲取代不了。嗯，就是说，说要上二胎了之后，女性真的是要更没有时间。对，而且你不觉得，其实这个社会环境就会对女演员特别，就是残忍的。你偏小了，好像也演的不太合适，因为你当妈了，别人会觉得；你演大的吧，别人觉得你看起来又不像那么大，就觉得也不合适。机会会少很多的感觉。就是之前有个戏，就说让我去拍三四个月。我就觉得哇塞，我要离开儿子三四个月，就是你只能带孩子带孩子进组，带孩子就带孩子进组。进口音不是本地人啊！<笑>你好烦，老公。没事，你来，你们你们俩，对不起，我不说了。你说说，我说。带孩子进组。<笑>我们从刚才开始带孩子进组。带孩子进组。<笑>来，接着聊，接着聊，接着来，接着来，接着聊。别哭，别哭，乖啊！真的哭了！哎呦，哎呦，我的天哪！哎呦啊！我学会了，我学会了。我觉得他老是这样，每次在别人那么多面前笑话我。我我不爱我直说，不爱我直说。嗯、不爱我直说。<笑>哦天哪，女人真的是一会儿哭一会儿笑啊！对了，啊、哦，我学会了，好失落，好失落。你是不是比较在意口音这个<笑>口口音这个事啊啊！对不起，对不起啊！对对对不起啊！我的错、啊，我的错，我不应该这样。我的错！<笑>哎，我的天哪，好可怕！<笑>你为什么在乎你的口音啊？<笑>不是我，我比如说我很认真跟大家说的时候，特别录节目，他说：“哎，老婆，你有眼屎。<笑>”哎，老婆，你鼻毛出来了，<笑>好恶心啊！<笑>哎呀，我的天哪，聊不下去了。他真的好戏精啊！你每天应该很欢乐吧？对我每天就是又被他气死，然后。但我不是很欢乐，因为他每次不接我的话，<笑><笑>我一个人说完话都不接。很好，很棒，我喜欢。<笑>你也很好，<笑>你也很好，你也很棒。<笑>我也好喜欢啊。<笑><笑>吓人了！哎，你是不是要跳舞啊？等会儿。对，我待会儿要跳舞。你去哪跳啊？就是我原来一个老去那跳舞的舞蹈工作室。哎，跳一个嘛，我看看嘛，我也想学的。不要，我不要。你学舞蹈一定要在那么多人面前表现出来，你才会。我跳的不好，你是专业学跳舞的。没关系啊，你跳的不好，更掉更加的在外。他是把实话说，他说你跳的不好，更加要跳，更掉价。我爱听到，我爱听到。不是、啊，跳舞就是得得找回那个自信，跳的更好。你要不要跟我一起去啊？我就不去了吧，你跟老公一起跳。那你陪他跳吧，不然他一个人跳多无聊。你陪着他吧。你也去，我妈也去，我们五个人一起去。走吧，我们我们先去换衣服，好不好？水水，嗯？水水。甩甩，错，错，哇！老公，我老公自闭了。
，就面壁去了。没加油练，面壁就够了。你们甩都不想吐吗？<笑>我颈椎不好护。你甩甩十下，不吐就不会吐，甩两下就吐了。<笑>甩甩，侧侧踢，转身，胯下，四个人看着妈妈，可以。妈妈真的还行，各方面儿这个，有软度，练家子，练家子啊，真的。你们怎么唠起歌来了？这你不要戳破，看我看我。后面的同学不听话了啊！哦，我妈生气了，快快快，班长生气了，跳跳跳！班长生气了，快了。我妈是一个特别会学习新事物的人，一般像我妈妈那个年纪的人，可能都比较难以接受，尤其那么性感的舞的时候，太兴奋了吧！我说今天是蹦野迪，你们还不承认？<笑>大家好，我们是麦肾组合。大家好，我们是儿他爹组合。好棒哦！来，你们吃吧。哇，这好肥哦！我的天啊！我吃这个。这个、我不吃这个，我都不吃，我就吃一口。那你干嘛买桂花？就你买的呀。大伙都不能因为吃这一块东西，他怎么胖到哪儿啊？你们放心吧。那你吃一块，你就停不下来了，这升糖了就。有什么停不下来？我肯定要停下来的。来。哎呦，这是什么？不好虾。豆花好好吃哦，而且一点都不甜，老公。嗯，那我不想吃。你媳妇多挂着你啊，行呀，你到时候来尝一尝，赞美赞美。我赞美东西还赞美什么呀？你告诉我。我妈刚才一路上跟我说，一会儿赞美你媳妇，赞美你媳妇。我说赞美什么呀？你不用管什么，我给你批词儿。<笑>然后你说这东西多好吃，快赞美你媳妇，这是好吃跟赞美我媳妇，你让我怎么赞美？你给我打个样。<笑>要不要一口？吃一口就想吃第二口。老公，你的表情好痛苦、哦。我没痛苦啊。啊。我一看着一点食欲也没有。真的吗？真的。我今天一看你媳妇对你太关心了，简直。我有什么？就怕你吃不好。妈，我一定夸你，放心。<笑>全世界哪有对我这么关心的老婆？<笑>我这是一辈，我这十辈子，这那咱们家祖坟在哪呢？冒烟呢吧？哎呦，我太幸福了！哎呀，幸福啊，太幸福了！为什么听这么勉强呢？你看，我夸完了又勉强了，啊，啊不夸又不行。你这夸的什么呢？这叫夸的？你这夸的是自己前十辈子修的好，他没夸到我。对，我也没有感觉。我已经词穷了，真的，妈，我尽力了。你扒一个小龙虾给我吧，不赞美我，给我吃一个小龙虾。我一直都是行行动派的，不是嘴皮子派的。我可以吃了吗？可以吃，来嘛。嗯，好好吃哦，吃吧。我不吃，我不爱不吃。不至于像你那样，太夸张了啊！你们吃吧，我给你们扒，这样我也不吃。我觉得每个人表达方式不一样，反而对我来说，我觉得有些情谊，用嘴说出来的都觉得都轻了。就很多东北人说话说。都不说了，都在酒里啊！就这一句话，比你说什么“谢谢你”说一百个“谢谢你”都要重。妈也吃了，多扒一个，吃。行了，可以了，我要吃他就吃饱了，不用吃别的了。那你晚上就别吃了。我妈那什么表情？我一下有点思想没转开，没没没转开像什么？这跟晚饭有关系吗？你现在这么燥了，你晚上不要吃了吗？哎呀，这个减肥对我来说太痛苦了，这不能吃大不能吃，多闹心呢！你说，我想这样，从明天开始减吧。明天我们还有更好吃的地方呢，你怎么办？<笑>求求你了，不要带我们去了啊！这<笑>你这九娘子这么太甜了，别吃了。没事，我给你吃两块，它当水了，别浪费。你别不浪费了，你吃肚里面，你减多难减啊！你应该知道你妈，如果浪费的话，我更痛苦。停。你媳妇也太狠了！哎呀
怎么还有东西吃啊？你后面还有两个虾子。你是已经吃不下，你别为了浪不浪费再吃了呀。不是，我到时候要品尝品尝一下在这里的风味知道不？对啊，那你就别你品尝完了。品尝完了，等会儿我再品尝一口来。那您您吃一口看好好吃的表情给我看一下，觉得太美味了，快点。哎呀，太好吃。你还没吃你就演，要吃完才演好吃吗？你演技太浮夸了，你还有个影帝儿子，你要先吃啊！你要这样，这样。啊啊啊！明白了。来，预备 ，Action！ 就是你那看起来很难吃，再来一次。我不是难吃，太好吃了，我是化来了。我天哪！又来了，又来了。老公，你别虐待自己，就一口。不吃了，我不吃。快吃饭呢！媳妇这么关心你，快吃，快吃，我挺不住了，赶快要我吃，赶快要我吃。<笑>太好，太好！我觉得周星驰会找你去拍《食神》。还有什么没尝到的？都吃了，都吃到了。啊，好像这个豆花我好像没尝吧。你尝了吗？没有，亲眼看见你尝过，<笑>这么悲惨，我刚才就吃的那个，这个还挺好吃，我这个还要吃一口，行吗？它当水了，别浪费。嗯，这个好吃，我没来过，我想以后我来的机会也很少，我要多吃。我想这样，明天开始解决吧。有什么明天再来，我天天明天再来。哎呀，我的天老爷，这是小包子饭。这个肯定不能吃，这是自杀，吃的是自杀的、这个。这是一种自杀的心理。<笑>你们都怕自杀，我就不自杀，我来点。我跟你说，妈，你这碗饭要吃完以后，你三天都白练。我吃一口。小时候我们家也是吃猪油拌饭，在眷村，因为也没别的。好吃吗？今天美味太多了，太好了，我妈不欣赏，那我吃我吃。哇，好久没吃米饭了，我的老天爷！对不起了，对不起哦，姐姐们。你跟姐姐们对不起，姐姐们很高兴，你把这碗吃了，姐姐们们开很开心吧，吃吧。第一第一批淘汰里面就是我。好，好想想我小时候的味道，谢谢你们带我来。二十九个姐姐帮忙买，不像你，跟你的风格有点不太一致啊！你这么浪漫，我带你们吃个饭就浪漫了，不至于吧？我没带你们吃饭。我跟你讲，你就不懂了，女生的浪漫就是这么的简单。那我没带你们吃过饭啊，我去哪儿？你带吃过饭，但是没像今天这么浪漫呢。所以我带你们来吃啊，今天是母亲节啊。那我相信了。我只是觉得，说的好听不如做的好。这就是我一直的人生哲理，而且你从认识我第一天我就这样的。为什么我会这样呢？因为我我爸爸从小我跟我爸爸妈妈一起长大，我真的没见我爸爸跟我妈妈出门两个人怎么抱着走啊，拉着手走啊，或者说啊夹菜啊、甜蜜啊，从来没有听过。但是他们携手走了四十多年了。妈，你委屈了？没有没有委屈啊，但是我同时也见到过。你说对了啊！哎呦，你差这么一枪，我觉得我确实挺委屈。你让妈说，你让妈说，你别打断。他一句好话都不跟我说，你说我能不委屈吗？对呀、啊，连赞美我的词儿都没有，我能不委屈吗？没有，他他不是没有赞美你的词儿，肯定赞美过吗？没有，怎么我怎么没夸过呀？那实际行动跟你过了四十多年还不能证明证明什么吗？我跟跟一起过了四十多年就不能夸一下，非得就只能只过吗？没有这个东西，我觉得有一种审美叫做含蓄。啊、你看，从中国电影上你也看得到，西方电影是两个人好在一起啊，就抱上了。东方有一种美，互相传递的那种东西是含蓄的，这是我们从小的根儿的思想和教育文化。妈，你他这个我沟通，他这个我沟通
苟同什么人吗？苟同，觉得不敢苟同。我认同，也可以说苟同，不敢苟同是两个思想相反的意思。妈，你说你觉得有委屈，我们聊过这事儿。他是希望爸夸他的。哎，我我来讲我另外一个观点。我爸走的时候呢，我就很后悔我没有跟我爸说我爱你，就是因为我们小时候受的教育就是不要讲，不要表达这个感情，所以我从来没跟我爸说过我爱他。到我爸车祸过世以后，我就后悔了。我觉得我太吝啬了。我要是跟他说一句“爸，我很爱你”，会怎么样呢？我全按我自己的来，所以我爸走的时候，他不知道我这个小女儿是很爱他的。所以在你可以不遗憾的时候，你可以让别人更快乐一点，或者让别人也不遗憾的时候，你真的可以不要按你一个人的来，是融入两个人的方式来的。当然，我要的东西真的太肤浅了。但是我，即便我要的东西那么浅，可能就是因为我小时候没有要到过，因为我爸就是你你这样的人。所以我也不知道他，我到现在都不知道我爸爱不爱我，因为我没跟他相处过。肯定爱你。所以你一定要记得，你以后跟米粒，你一定不要这样含蓄。你跟我就算了。我跟米粒不会啊，男爸爸跟女儿哪会这样？那你也要把我当成小女儿，把你妈妈当成小女，你要去表达，因为我们是永远长不大，我们是两个老少女，我们是希望被赞美的。你也知道你妈爱听好话，懂懂懂是吗？你想到你爸了？对，我爸在临终的时候，我爸说了这两句话，我现在一想就哭。他说：“老姐，我这一辈子，我最知足的就是有一个好妻子，可是个好女儿。其实我爸爸这个人从来不爱表达什么爱呀、啊，但是他只要说几句话，我们全顾。”他说完这话以后，他就闭眼了。所以我现在一想到这些话，我的心里特别难受。所以啊，有什么话要说，如果能当下就把它给说了，干嘛等到最后呢？万一来不及呢？但是如果我姥爷在平时都说完这些话了以后，又怎么能有这么深沉的爱，让妈妈现在说出来，我们所有人都动容呢？我们还是没达成共识。<笑>所以我老说他像古时候的人嘛，嗯、就他的情感表达方式。对对，像像二三十年代的人。不过这样讲一讲，我大概比较了解浩，了解了吧？对，就知道他是为什么是这样人。谢谢你的母亲节礼物，好，都让我们母亲节哭了。让你哭的是他，非得聊什么眷村，<笑>挺好的。我怎么觉得我今天带你们来把我爸给害了？<笑><笑>周末闺蜜聚会穿什么好呢？肯定要显白又显瘦。像我身上这件飘逸的蓬蓬袖，能够显得腰细。只有好牌子的面料才有这样的效果哦。搭配波点鱼尾裙，真的太适合夏天了。我常常在唯品会买衣服，都是好牌子，天天有三折。上唯品会搜婆婆妈妈，买我的同款哦。本节目由女人们都爱逛的唯品会冠名播出。唯品会都是好牌子，天天有三折。学思维，学英语，二到八岁上斑马。本节目由孩子超爱学的斑马 AI 课赞助播出。本节目由高纯更入味，为中国菜提味的雪天颜赞助播出。本节目由治疗不爱吃饭、发育迟缓、夜惊多汗的龙木壮骨颗粒赞助播出。啊，来，是妈妈又打来了。没有，是志颖打电话。哦，志颖打来的。哦，在车上。哎，你们到了，我们在你们家里。到了，阿姨们好。哇，每一个都穿的这么辣呢啊！对呀。你们说准备十对我们礼物了？没有啦。你们赶快来来救老婆。好，快到了，等一快到了，好好，我们马上就回去了。好羡慕林金花有这个儿子，好孝顺又乖又帅哥，这么帅，你看，哦，昨天有一件那个那个白色衣服 T 恤，他一直后面跟我们讲说，洗衣服好
，好孝顺哦，就买送给他，他很开心，<笑>就一直说，你看我媳妇买的，我媳妇买的。他说好多，不过哈，偷偷跟你讲，嗯，你常常打电话给妈妈、啊，嗯，关心妈妈，嗯，不是关心妈妈，哦，要求妈妈来跟我们住这样子，我们来这边跟妈妈带小孩来，妈妈，嗯，就是去你们家，去你们家住，女人啊，当然，成功的人，其实是要什么样都要会，哇，对对对。你们好，你们好，可以可以可以可以可以。我赚到，那我也要。可以可以可以可以可以可以。哇，你买这么多菜啊？先去上厕所。上厕所一定要的。啊啊，若依还好吗？我们几乎哭了。为什么弄哭？没有啦，没有啦，没有怎么样。怎么了？很爱哭啊。好啦，看来你们喝的不够哦。被我们弄哭了啊！所以你要来挡。我那我肯定就要提早收工嘞。我是一杯倒的那种哎。你的媳妇被我们弄哭了。真的，要哭了。哇！哭了，干杯耶！谢谢。阿姨欺负你们是不是？没有，没有，没有。再喝一点好了。哭更惨哦！夫妻啊，谢谢你，真的夫妻啊，有这样优秀的儿子啊，这样贤惠的媳妇，谢谢，谢谢，谢谢，你们，你们在弄出那么多东西嘞？对啊，好，这是他切的。哇，有进步哦，有进步，有进步。那你们先坐一下，你们先坐。我们午餐，我们刚刚去买，我们刚买回来的。不是，小智啊，啊，你买这些够我们这十几个人吃吗？呃，不够，我肉肉给你们吃。就想吃你的肉，小鲜肉的。小鲜肉。好，我们赶快坐一坐，好了。大家，我们我们一起煮，我们一起。扶着我手，悠悠的。哇！哎，哇，断了。妈，是他。断了。啊？那怎么办？没有，只有一只，对不对？对呀、啊。你怎么大力气啊？阿姨是他。好吧，那我就表演一下了，看你。下次我们拍带妈妈们去 shopping 好不好？通通算我的好不好？阿姨现在好开心哦！今天我的任务是要做鱼。来，你们先去弄，你们先去弄，我来处理。那我要加我的独门配方啊，米酒啊。有没有受伤？没有没有没有没有没有。弄米酒是不是？对，不可以这样子啊。我拿牙膏。哦，好危险！来来来来，冻冰块。哎呀呀呀，不用了，不先水啦，先水一下好了。那我拿冰水好不好？泡一下就好了，没事。啊，因为你加了那个，那个是什么？米酒啦。糟糕了，不知道怎么做了。冰敷一下，来。可以啦，等一下，好，等一下弄。油弄太多了。油弄太多、喔，对。看锅好大，我也吓到，还好这个挡住哎，好危险。没事的，你现在不要动啊，不要动对。对，不要动了，全整个都烂掉对，摊开了。跟妈妈相处的时间，没有什么机会是两个人做一件事情，真的还是要多一点时间来陪陪妈妈。时间不是理由，只是要与不要而已。
，好棒哦，好厉害哦，小心哦，太漂亮，谢谢阿姨，真的谢谢谢谢谢谢，谢谢，好，新年快乐，新年快乐，新年快乐，其他没吃完没关系，鱼一定要吃完。哎、欸，真的很好吃哎，教的好，教的好。哎，很厉害嘞，他会煮这样子，很厉害嘞。我都冰块，又笑眯眯。冰一下，还是是还好。没有你，还是冰块冰一下。小智，你能不能讲你老婆的优点？啊，你们都讲完了啊，对不对？又漂亮啊，人又好啊，又温柔啊。也没有很温柔哎。二十二十岁就跟我在一起，他跟你就他跟你一见钟情是吧？他对我一见钟情啊！一出道就被我拐走了。若雨，那你有没有对小智一见钟情啊？没有，没有。没有，应该说他让我很放心呐。两个家里都顾得很好，那我可以全心全意的去工作啦。谢谢老婆，谢谢妈妈。我也希望说你们两个夫妻永远要很好很好，不要吵架。很满足，很开心，因为小智都很忙，从来都没有过，拥有过的。人家说人生七十才开始，我现在真的是拥有了，人生七十才开始。阿姨可以开始点歌喽。好，有点，有点。哎，我们可以点那个，这里那十七岁的雨啊，有有。好，十七岁雨季。可以可以可以可以可以，那谁要唱来？我们先唱吗？我们先唱，我们三个唱啊。好吧。啊，你跟儿子拿钱就在一起。好。你们要先右边，先左边，都可以。好，那先右边。当我开始小孩子，门前有许多的茉莉花，散发着。淡淡的清香。当我渐渐的长大，门前的那些茉莉花，已经慢慢的枯萎，不再明亮。这一首歌是小智刚出道的时候，刚出来他就很红，我看到儿子都看不到。我会感受到说，一出道就就这么难看到儿子，那以后该怎么办？十七，十七岁那年的雨季，我们有共同的期许，也曾经紧紧拥抱在一起。十七岁那年的雨季，回忆起童年的点点滴滴。洗澡在唱十七岁，我说你有事吗？要唱那么多遍还要再唱？我说你已经其实已经唱了几万遍，你你还是会抢拍，我都觉得很好笑。当然啦，有些好姐妹陪伴，还有
，两个宝贝陪伴。这么多的好朋友来，对呀、啊、对呀、啊，那当然喽、哦。幸福的妈妈，对，就是那么幸福，所以你们大家一起来分享啊，对不对？我们也很幸福。你要谢谢你们啦，就常常就会来看他、啊，陪伴我。对啊，你今天这样做，妈妈很开心。今天的笑容可以笑一年了，非常的幸福啊！从来没有享受过的幸福，大家常常聚在一起，一家团圆这样子，这是我最最大的心愿。以前他都十一岁，他们。就离婚以后，一个月只能见一次，一年只能见十二次。你说像我现在，你说一个礼拜不见 Kimi， 我就已经想了半死，就更何况更何况是一个月。所以我现在很能够去体会妈妈的心情，因为确实我小时候的一些回忆都不知道为什么就消失了。希望说能够唤起以前的回忆，让我记得更多的事情，能够跟妈妈感情更好。再说一，你累不累啊？中午，累啊，我我脚臭吗？你别提着我卖就行。<笑>如果我脚臭怎么办？你还爱我吗？这个问题没有没有没有想过，你容我想一下啊。也没有侦查侦查过这个事情。<笑>你侦查一下，<笑>你帮我闻一下，告诉我。香的，有一种。淡淡的飘香。<笑>嗯，谁敲门啊？不知道。你去看看吧。Hello。Hello。哦。Hello， 哥。<笑>谁？你是不是还要关门？是个女人。谁？盛杰？谁啊？有一位德国友人过来了，<笑>你怎么来了？<笑>我来看看你们。<笑>来，我还带了一点钱。哦、啊，好了，再见，再见，再见。哎，<笑>我我我可以进来不？来来来来来来来。我喜欢。<笑>你会好起来的。哎，你们怎么来了？妈，我带你去隔壁转转吧。妈，来来来来来，果果 ，hello h e l l o 这不是我女儿吗？这不是德国友人吗？<笑>你怎么来了？这啥？蛋糕，来就来吧，还带东西。下回下回带钱就行。来来来，里边请。过来过来过来，过来过来。有事没事别联系，都是有家的人了。<笑>真就好久没联系是吧？然后我就说来看你，你不要这么说呀，搞得我俩关系真的很不好一样，会伤很多人的心的。说实话，第一反应我还蛮惊喜的。成果其实跟我在戏里的时候，我俩的戏比较多，就是关系很好。坐坐坐，随便坐。还有水果吗？没有了，那就算了。有有有有有有。坐坐坐，开玩笑。去拿，我去拿。我去拿我,我都觉得你随时要轰我走。嗯。咋了？没事没事没事没事没事没事，缓解一下激动的心情，平复一下，请坐。请坐<笑>不是，怎么了？不是啊，怎么了？我就我我我刚才那个，这个表演欲望高涨。不是，我刚才那个所谓的感觉是，不是那个。大大地一来，我就感觉就是像进入了一个就情景一个角色，对，就是你你这个。那拍了半年了，你也不能让我一点痕迹一直不带你。那你现在说要叫我诸葛大律师，叫阿姨，诸葛大<笑>叫阿姨、嗯。就是我们三个，因为剧剧里的人物关系在一起出现的时候，会比较奇特。当时他一进来，我就有一点戏精上身那个感觉。我平时就很少有这种感觉啊。我怎么觉得做的这个有点尴尬呢？<笑>求你千万别走，你走了我也会有一种异样感，他也会有一种异样感。就,就是，没有没有，冷静冷静。<笑>那我多拿一个碟子吧，不然好像我在秀恩爱似的。<笑>
。你家有一丝丝热，热吗？对，我脱个衣服。你看这窗这么大个屋子，这么大的太阳。妈，我脱个衣服。我请求场外援助，不是我，我请求出去。哎，人呢？脱个衣服，太热了。你脱个衣服，我太热了。你们家？哎，要呃要，他知不知道在哪儿脱衣服？啊？不是，就是你。我说你你你在。我头一回来，我自己到那个衣架上，我把衣服挂上去。很好。你干啥？感觉像跳到了树上。这样吧，我们找一个话题一起来聊一聊，好不好？那行啊，就是你这两天录节目怎么样？听说有那么一丝丝紧张弥漫在你的心头，嗯、是不是？就还好吧，就还好吧啊。我觉得还有点，你有点，嗯，尤其现在。然后我。<笑><笑>没有了，其实我我成呃成果是我们非常好的朋友，嗯、然后平时大家都经常走路。干嘛？虽然是第一次来到家里面，是吧？然后这种紧张啊，这个、有没有一个听众？你说你说，给一个听众好不好？你说你说你说啊，尝尝一下这个，这个好像会不低。你来川西那时候，说我就跟他互动了好几次，那个 NG 嘛，嗯，就是大家都觉得其实我就是怕你嘛，就怎么回事？所以是不怕呢？没事没事，你们吃吧吃吧吃吧吃吧，别不不聊了不聊，我我我就回归到工具人，然后就是你们好好聊，我就听听。哎呦，好渴，我要拿点水。哎，我去了。哎，干嘛呀？你不渴吗？所以哥是有点紧张哈。他就在紧张和抽风之间来回切换，就是抑郁。抽风就是要掩饰那个紧张。对，导演组能借瓶水不？那个家里缺水、啊、缺不是缺水，得得得得得去换。我去弄啊，是不是就好久没有客人上门了，是吧？有，昨天才来了。那我今天是不是有点唐突和冒昧？不唐突，不唐突，一点儿不唐突。嗯，<笑>不是，我觉得贼逗。就我一直稳稳的坐在这儿，然后你俩就轮流的走。就我是唯一一个一直坐在这儿的。你来这个心理建设，我是这个，嗯。你怎么了？你最近是不是经历了？对，就呃，前两天确实有一些阴霾，然后今天上午的时候扫干了。哦。哎呀。老婆，你去井里打水了吗？<笑>我这不得烧吗？人家要喝开水。果果，哎，你想不想吃水果？哦、他他还是果果还是？啥？不是，那个，问你喊的是果果还是公公老老公？就是，哎，为什么主人都走了？我就跟主人家的猫哦，你是你家现在就是代表啊，你就在这搁着，你不能再走了啊，你你在这待着。嗨，这上门做客，好心大的主人。哎，你猜你那个，嗯、不好意思啊，给你留留，不是留在留在，就都走了，留在,留在这儿了，就剩下猫了。原失礼，原失礼，他他他也，他对他算一，他也是一员，他也是是是是。嗯就是招呼招呼的挺好，就一开始就是哎，就教育不错。怎么样？西播完之后，是不是很多人去砸你家门？啊，那么多人喜欢你，火了？还好，还好。就是我自己是没啥太大的变化。嗯，因为也不出门嘛。嗯，确实确实啊，这个事情。不出门，你亲戚朋友啥的呢？本节目由女人们都爱逛的唯品会冠名播出，唯品会都是好牌子，天天有三折。啊！你好，你好，你好！啊！你好，你好，你好！他们几个人都会跳舞，我不会跳舞，我不会唱歌。啊，那你会什么？<笑>我什么都不会。<笑>如果我真的不会有孩子，你会怎么样？我会觉得非常的遗憾。对，我会心里不动不痛快。你别搭话了吗
我们还得先减肥，太好吃了。刚才胖不胖的嘞？吃完再说。你要不尝，你真亏了。我跟你说，你回去跟你媳妇说你没吃。吃吃。<笑>一二三，太老派了啦。是吗？哦，就是老派一员呢。有时候我跟你讲什么，你都说我不想听，我也很难过。我以前是在客厅生的。对啊，他怎么会在客厅？你去转转，你带宝宝家玩啊！你为什么来这里说？哎呦，这这这这说话说说你这，你不担心你儿子？爸爸在吗？宝宝一直哭个不停，跟我以前看到的不是一样。哎呦，你你赶紧回来吧！你做什么？你没打他吧？不是摔跤了吧？回来了。你现在你点那个圈，打不着人呗。就这个，你们玩的多余的感觉。带我们出去玩吧！我也找地方。哇，这柳絮，全是柳絮。嗯嗯，你眼睛了，妈妈。啊！啊摔倒了！我的天哪！吃饱饭送我回去。我自责。三三。妈妈是女王，老婆是性感，年年年珠爱，我是双面的胶带，准备好宠爱，时刻在。老妈并列天下第一可爱，我三头六臂不敢怠慢，就算菜刀隐形。上微博搜索“婆婆和妈妈”话题词，一起边看边聊。感谢特别合作媒体微博、台网、微博综艺、手机合作新闻媒体新浪娱乐、新浪新闻客户端、深度短视频合作平台抖音、战略移动资讯平台网易新闻、网易娱乐、网易号。感谢深度知识合作平台秒懂百科，世界如此简单。特别合作新闻媒体中新网新闻客户端合作，今日头条一点资讯 ，Zucker 特别合作新宝宝闪萌讯飞输入法 ，WiFi 万能钥匙。感谢网媒。支持凤凰娱乐、搜狐娱乐、中国青年网、北青网、环球网、国际在线、中国网、千人网、粉丝网、中国娱乐网、三六零娱乐、猫扑娱乐、红网、华生在线、大家网、大众网。那成为背后是满满的爱，无所谓婆婆妈妈。